హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ తేజస్వి ఈరోజు మరో మంచి అద్భుతమైన నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి ఇది వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అనమాట పర్మనెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అటెండర్ పోస్ట్కి వీళ్ళు జారీ చేయడం జరిగింది దీని శాలరీ వచ్చేటప్పటికి స్టార్టింగే మనకి పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఉంటుంది అలాగే యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయల వరకు వాళ్ళు పే చేయడం అయితే జరుగుతుంది దీనికి అర్హత కేవలం ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉంటే చాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి మనకి పవర్ పర్మనెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేదు అప్లికేషన్ ఫీజు కూడా లేదు సో ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి ఇది పర్మనెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ జాబ్ జాబ్ అయితే కాదు ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్లోకి మనం క్లియర్గా వెళ్ళబోయే ముందు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బిల్ సింబల్ను కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక అటెండెంట్ కమ్ సర్వర్ అనమాట అటెండ్ అటెండెంట్ పోస్టులకి మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది జారీ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ కేవలం మనకి ఒక్క పోస్ట్ మాత్రమే వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది వచ్చేసి అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ వాళ్ళకి అనమాట సో వేరే కేటగిరీ వాళ్ళకైతే ఈ పోస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరగదు ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మినిమం ఏజ్ అయితే ఉండాలి అలాగే థర్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది దీనికి ఈ సంవత్సరాల మధ్యలో వాళ్ళు ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు అనమాట ఈ అప్లికేషన్ క్లోజింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి మనకి జూలై థర్టీ ఫస్ట్ అంటే జూలై నెల అక్కడ వరకు కూడా మనము ఈ అప్లి ఈ పోస్టులకి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు పే స్కేల్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి వీళ్ళు పే మ్యాట్రిక్స్ లెవెన్ వన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఇదేంటంటే పే స్కేల్ మనకి పద్దెనిమిది వేల శాలరీ అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగే ఉంటుంది యాభై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల వరకు కూడా వీళ్ళు మనకి పే చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది చాలా అంటే చాలా తక్కువ అండి ఎయిత్ పాస్ అయితే చాలా అనమాట సో దీనికి చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అనుకోండి ఎందుకంటే చాలామంది జాబ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంటారు కదా సో ఈ క్వాలిఫికేషన్తో రావడం అనేది చాలా రేర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అర్హులైన వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా అప్లై అయితే చేసుకోండి చాలా తక్కువ క్వాలిఫికేషన్ అడిగారు శాలరీ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది కదా దీనికి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము అప్లికేషన్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చేసారు ఈ ఫార్మాట్లోనే మనము అప్లై అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషను థర్టీ ఫస్ట్ జూలై కంటే ముందే మనము దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట బయోడేటా అనేది ఎన్క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు ఇక్కడ ఫార్మాట్ ఇచ్చారు కదా ఆ ఫార్మాట్లో మనము బయోడేటా ఎన్క్లోజ్ చేయాలి అట అట్లానే ఫోటో కాపీస్ కూడా ఫోటో కాపీస్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఎన్క్లోజ్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనం ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా జాబ్ ముందు ఎక్కడైనా చేసినట్లయితే కనుక ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ వీళ్ళ మనకి అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఇచ్చారు చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము నేము అడ్రస్ అనేది బ్లాక్ లెటర్స్లో రాయాలి మనకి ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది కదా కాంటాక్ట్ నెంబరు ఈమెయిల్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాదర్స్ నేము ఆ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేషనాలిటీ ఇవన్నీ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ కాలమ్స్ ఇచ్చారు కదా సో ఇందులో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన కాలమ్స్ని బట్టి మన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్లయితే కనుక ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ మనము ఎక్కడైనా జాబ్ చేసినట్లయితే కనుక అది మెన్షన్ చేసిన తర్వాత సిగ్నేచర్ చేసి మనం ఇక్కడ ఇదైతే వీళ్ళకి పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి కంప్లీట్గా ఆఫ్లైన్ మోడ్ అయినండి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి అయితే లేదు నేను దీని అడ్రస్ అనేది మీకు మెన్షన్ చేస్తాను అలాగే ది నోటిఫికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ ఈ నోటిఫికేషన్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదండి ఇవాళ జాబ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే మళ్ళీ మరో నోటిఫికేషన్తో రేపు కలుద్దాం అంటే దాన్ని టేక్ కేర్ బై బై హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సో మనకి ఇదైతే ఆఫ్లైన్ మోడ్లో అప్లై చేసుకోవాలని చెప్పాను కదండి ఈ అడ్రస్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను చూడండి బొంబల కోట రోడ్డు జైపూర్ అనమాట రాజస్థాన్ ఇది ఇది మొబైల్ నెంబర్ కూడా వీళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కదా సో మనం అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత పోస్ట్లో కానీ స్పీడ్ పోస్ట్లో కానీ ఎలా అయినా సరే మనము వాళ్ళు అడిగిన సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా ఈ అప్లికేషన్కి ఎన్క్లోజ్ చేసి మనం ఈ అడ్రస్కి అయితే పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అందరూ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ తప్పకుండా అప్లై అయితే చేసుకోండి ఎవరు కూడా ఛాన్స్ మిస్ కాకండి మరో మంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ తప్ప